అవతార్ టూ వచ్చినప్పుడు అదే సంవత్సరంలో నాలుగు సినిమాలు అవతార్ టూ కన్నా పెద్ద ఓపెనింగ్ తీసుకున్నాయి హాలీవుడ్ లో వాళ్ళ పేర్లు కూడా తెలియదు మా డైరెక్టర్స్ పేర్లు కూడా తెలియదు అప్పుడు ఏంటి అర్థం అవతార్ టూ లో మీరు జేమ్స్ కెమెరా అని పేరు తీసేసి ఇంకోటి పెట్టిన అంతే ఆడుతుంది అది నా బిలీఫ్ పేరుని బట్టి ఆడదు పేరుని బట్టి పేరు అంత ఇండస్ట్రీలో ఉంటుంది జనరల్ ఆడియన్స్ లో పేరుని కేర్ చేస్తారని నేను అనుకోను ఓకే సో ఈ బ్రాండింగ్ అనేది అంతా కూడా ట్రాష్ అంటారు అనుకోవచ్చు ట్రాష్ అని క్వశ్చన్ కాదు ఇప్పుడు 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 మనం ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ సిల్వర్ సిస్టర్ లోన్ బ్రూస్ విలీస్ అర్నాల్ సుభాష్ చంద్ర ఇలాంటి స్టార్స్ ఉన్నారు ఇప్పుడు ఇవాళ నాకు స్టార్ హాలీవుడ్ హాలీవుడ్ లో స్టార్స్ ఎవరు తెలియదు నాకు ఇప్పుడు టామ్ క్రూజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ లా ఉంటది టామ్ క్రూజ్ స్టార్ కరెక్ట్ కానీ టామ్ క్రూజ్ మూడేళ్ళకి ఒక సినిమా చేస్తాడు మీ టామ్ క్రూజ్ నెక్స్ట్ సినిమా ఏంటంటే ఏమైనా అడిగారు అసలు ఎప్పుడైనా వచ్చినప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ లా ఉంటది టామ్ క్రూజ్ ఉన్నాడు అంట అని మహేష్ బాబు సినిమా ఎప్పుడు వస్తుంది ఇది వస్తుంది అలా అలా మళ్ళీ మాట్లాడలేదు కదా మనం ఇప్పుడు కెమెరా మ్యాన్ ఉన్నారు కెమెరా మ్యాన్ పేరు ప్రయత్నం చినిపించి ఆ టైంలో ఇప్పుడు ఎవరికి తెలియదు కెమెరా మ్యాన్ ఎవరికి అవతార్ టూ అంత విజువల్ ఫెస్టివల్ కదా మీకు తెలిసి అవతార్ టూ కెమెరా మీరు అడగను కూడా అడగ అది అది నేను చెప్పే ఎందుకు మనకు దూరం కాబట్టి అది so ipudu i am not taking the credit away from the director hmm ipudu rajmouli rajmouli tappisi evaru theeledu anaku telusadi babulitu andarku telusu rajmouli evaru kaani nenu oka hypothetical situation astha hmm ade babulitu rajmouli kakun vere evaru teesadu anukondi hmm aa cinema thoti athan ganti peru vachindi kada avunu adi nenu cheppedu cinema thoti ayinki peru vachindi సినిమా కాదు అదే విజువల్ అదే మొత్తం తీసింది రాజమౌళి బదులు ఎవరో కొత్త ఒకటి తీసాడు అనుకోండి ఒక అప్పుడు అతనికి వచ్చేది కదా పేరు సో ఇప్పుడు ఏంటి శివ ఉంది రామ్ గోవింద్ ఎవరు ఎవరికి తెలియదు శివ అనే ఒక సినిమా వచ్చింది ఆ సినిమా ఎఫెక్ట్ మొలాన రామ్ గోపాల్ మీద పేరు వచ్చింది డైరెక్టర్ మొలాన సినిమాకి రావడానికి సినిమా మొలాన డైరెక్టర్ రావడానికి ఉన్న తేడా చెప్తున్నాడు ఓకే సో శివ అనే సినిమా వల్ల రామ్ గోపాల్ వర్మ అనే అతను అది నేను చెప్పింది చాలా మంది తెలియదండి కపూల నలభై సినిమాలు తీసాడు అందులో గాడ్ ఫాదర్ ఒకటి అందుకని సినిమా ఇస్ బిగ్గర్ దాన్ ద డైరెక్టర్ డైరెక్టర్ నేను స్టీవెన్ స్పీల్ బర్గ్ పెద్ద ఫ్యాన్ లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ లో చూడ సినిమా తెలుగు సినిమా చూడదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు నా టేస్ట్ మారిపోయింది ఓకే నేను ఇప్పుడు డాక్యుమెంటరీస్ చూస్తాను ఏదో ఫారెన్ ఫిలిం చూస్తాను లేకపోతే అది ఇది అలాంటివి చూస్తాను అలాగే నా లేదా ఆడియన్స్ లో కూడా ఎవరెవరు ఏదేదో చూస్తారు మనకి తెలియదు ఓకే అది నేను చెప్పే సో మీరు కూడా అలాంటి ఒక అంటే ఇదివరకు చేసినటువంటి బిగ్గర్ క్యాన్వాస్ ఫిలిమ్స్ మళ్ళీ చేసే అవకాశం ఉంటే అలాంటి స్క్రిప్ట్ అదే అదే పాయింట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను లైఫ్ లో ఎప్పుడు బిగ్గర్ క్యాన్వాస్ సినిమా తీయలేదు నేను శివ టైమ్ లో కూడా అప్పుడు ఖర్చు అవుతుంది దాంట్లో సగం కాస్ట్ లో తీసాను నేను అది సినిమా హిట్ అయింది కాబట్టి పెద్ద సినిమా అనుకుంటారు అందరు ఇరానీ కఫీర్ లో రోడ్ల మీద గల్లీలు అలా తీసాను పెద్ద క్యాన్వాస్ సినిమా నా లైఫ్ లో పెద్ద క్యాన్వాస్ అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్స్ రాంగ్ థింగ్ ఓకే వాడకూడదు ఎందుకంటే ఏ సినిమా ఖర్చు తగ్గిద్దామని తీయలేదు కదా ఆ సినిమా అంతే కావాలి ఆ సినిమాకి అవసరం లేని ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ పెట్టినప్పుడే మీకు అది యాక్చువల్ గా మీకు కంటెంట్ దెబ్బతింటది మనీ కూడా బాగు ఓకే తర్వాత రామ్ గోపాల్ వర్మ అంటే టెక్నాలజీ ఎలా మారుతుంది ఏది తీసుకుని రే పొద్దున ఎలా ఉంటుంది ఈ ఓటీటీలు కానివ్వండి ఏటీటీలు అనే కానీ మీరు కూడా ఓటి ఒకటి అప్పుడు ఒక యాప్ రిలీజ్ చేశారు మీ పేరు మీద ఇప్పుడు ఎందుకని అది బ్యాక్ స్టెప్ తీసుకుంది అది ఏది ఏది ఆర్జీవి జూమిన్ అని చెప్పేసి ఆర్జీవి జూమిన్ అది నా ట్విట్టర్ ఐడియా అది అది ఒక వేరే వాళ్ళ ఛానల్ కి నేను కొంత కంటెంట్ ఇచ్చాను అది నా యాప్ కాదు అంటే రేపు ఫీచర్ అంతా కూడా ఇదే కాబోతుందని అది కదా దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ మీడియం ఆఫ్ డిస్ప్లే నేను ఆమె మ్యానుఫాక్చర్ ఆర్జీవి అని కంటెంట్ క్రియేటర్ సో ఈ ఫీచర్ లో మీరు నియర్ ఫీచర్ లో ఓటీటీ అనేది థియేటర్స్ ని డామినేట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది అనుకుంటున్నారా అది ఆల్రెడీ చేస్తాం పాయింట్ థియేటర్స్ అంటే మీకు ఎన్ని మీడియమ్స్ ఉన్నప్పుడు మీ సెల్ ఫోన్ ఉంది ఓటి మన ఐప్యాడ్ ఉంది లేకపోతే టీవీ ఉంది ఇది ఉంది అది ఉంది రకరకాల డివైజెస్ ఉంటాయి అవన్నీ కూడా స్ట్రీమ్ అవుతాయి అది కంటెంట్ 
సో ఎన్ని మీడియమ్స్లో మీరు వెళ్ళొచ్చు అంటే పాత రోజుల్లో ఉట్టి ఒక సాటర్డే టీవీ ఉంది దాని తర్వాత ఏదో ఓటీటీ వచ్చింది ఇంకా దాని తర్వాత ఇంకోటి ఏదో వచ్చింది యూనో తర్వాత ఫోన్ వచ్చింది సో ఎన్ని మీడియమ్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేటింగ్ ద కంటెంట్ టు ద ఎండ్ యూజర్ ఓకే దేంట్లో ఎక్కువ చూస్తారు ఏంటి ఎందులో ఉన్న కాంప్లెక్సిటీస్ ఉన్నాయని వాటి వాటికి ఉంటుంది మీరు థియేటర్కల్ రిలీజ్ అంటే మీరు పబ్లిసిటీ ఖర్చు పెట్టాలి థియేటర్స్ ఖర్చు పెట్టాలి అది ఒక ఎక్స్పెన్సివ్ ప్రాసెస్ ఓటీటీలో అయితే అది ఉండకపోవచ్చు అంత కొంత ఉండదు ఇంకెక్కడో అసలు ఉండకపోవచ్చు సో అది మీరు ఇప్పుడు ఒక ఒక గ్లాస్ అంతే ఆడు ఆడు బడ్డీ గోట్లో ఒక బడ్డీ గోట్లో అమ్మాడా మాల్లో అమ్మాడా లేకపోతే ఒక బ్రాండ్ షాప్లో అమ్మాడా అనేది ఫైనల్గా ప్రోడక్ట్ అదే ఉంటుంది అది ఏ మీడియం ద్వారా కన్జ్యూమర్ దగ్గరికి వెళ్తుంది నాకు డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఓకే సో ఆ రకంగా చూసుకుంటే రేపు ఫైనల్గా రేపు ఓటీటీలోంచి ప్రొడ్యూసర్కి వస్తుంది థియేటర్ నుంచి కూడా ప్రొడ్యూసర్కి వస్తుంది అవును అవునండి సో మీరు ఇష్టపడే హీరోలు కొంతమంది పేర్లు చెప్తారు మీరు వాళ్ళకి ఇప్పుడు దాకా వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క క్యాలబర్ కి తగ్గట్టు మంచి మంచి క్యారెక్టర్స్ పడినీ అని అనుకుంటున్నారా మీరు లైక్ మహేష్ బాబు మహేష్ బాబు గురించి తారక్ గురించి కూడా చాలా మాట్లాడేవాడు వాళ్ళ సినిమాలు వచ్చినప్పుడు సో ఈ బిగ్గర్ దాని దట్ స్టార్ అన్నట్టుగా ఇప్పుడు ఎవరైతే మీరు మీరు బాగా యాక్ట్ చేస్తారు వీళ్ళని చెప్పిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉండరు మహేష్ బాబు కానివ్వండి తారక్ కానివ్వండి తారక్ టెంపర్ వచ్చినప్పుడు కానివ్వండి అట్లాగే మహేష్ సినిమా పోకిరి ఆ సినిమా వచ్చిన టైంలో మీరు చాలా బాగా గొప్పగా మాట్లాడారు వాళ్ళ గురించి సో ఇప్పుడు వాళ్ళ వాళ్ళ స్టార్ డమ్ము కూడా మీరు అన్నట్టు ఎన్హాన్స్ చేసేటటువంటి ఆ సినిమాలు అవి వస్తాయి అనుకుంటున్నారా లేకపోతే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది చాలా పెద్ద మిస్కన్సెప్షన్ ఓటీటీ ఇప్పుడు మీరు బాహుబలి ఓటీటీలో చూసిన థియేటర్లో చూసిన ఫోన్ లో చూసిన అదే ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది చూసేవాడు ఎలా చూడాలనుకుంటున్నాడు పాయింట్ అది ఓకే ఒకడు చూసేవాడు నాకు ఎక్స్ట్రాడనరీ పెద్ద స్క్రీన్ మంచి సౌండ్ లో చూడడం ఒకడు కోరుకోవచ్చు అలాంటిది నాకు కంటెంట్ వేస్తాం అన్నప్పుడు ఒకడు ఎవడో చిన్న టీవీలో చూసుకోవచ్చు ఇంకోటి ఓటీటీ ఎక్స్ వైజెడ్ ఎక్కడ చేసినా తారకే కదా ఉండేది ఫైనల్ గా ఎక్కడ చేసినా మహేష్ బాబు కదా ఉండేది అది మారదు కదా సో ఐ డి అండర్స్టాండ్ ద క్వశ్చన్ అంటే ఓటీటీ ప్రాబల్యం పెరిగినప్పుడు థియేట్రికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ తగ్గిపోయినప్పుడు థియేటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ తగ్గట్లేదు అండి పంచుకుంటుంది అది నేను చెప్పేది ఓకే సో ఈ స్టార్స్ అనేవాడు సార్ మీకు డాబా ఉంది ఒక రోడ్ మీద బడ్డీ గోట్ దగ్గర ఇడ్లీ తిన్నారు అదే ఇడ్లీ మీరు ఫైవ్ స్టార్ హోటల్లో తిన్నారు లేకపోతే అదే ఇడ్లీ ఇంకోటి ఏదో హోటల్లో తిన్నారు ఇంట్లో తిన్నారు ఎక్కడికి వెళ్ళిన ఇడ్లీ కదా అది దాని చుట్టూ ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ బట్టి మీ కాస్టింగ్ పెరుగుతుంది ఓకే అది ఒకటే డిఫరెన్స్ ఉండేది సో సినిమా కూడా మీరు ఐమాక్స్లో చూసారా లేకపోతే పైరసీలో మీ ఫోన్లో చూసారా అనేది డిఫరెన్స్ అదైతే మారదు కదా కంటెంట్ అయితే మారదు కదా కంటెంట్ అవును అప్పుడు దాంట్లో మీరు ఎన్ని ఎవెన్యూస్ లో మీ దగ్గరికి ఎంత డబ్బా వస్తుంది అనేది ఒకటే మీరు చూస్తారు అంతేగాని థియేటర్లో తక్కువ ఓటీటీలో ఎక్కువ పాయింట్ కాదు సో ఓవరాల్ గా ఇండియన్ సినిమా చూసుకుంటే అంటే ప్రపంచాన్ని ఇది కూడా ఒకప్పుడు ఓన్లీ హాలీవుడ్ అంటే చాలా గొప్పగా చెప్పుకునేవాళ్ళు ఈరోజు ఇండియన్ సినిమా కూడా ప్రపంచం అంతా విస్తరిస్తూ ఉంటే సో ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ఇది ఇండియన్ సినిమా అని అనుకోవచ్చా ఇది సార్ ఇప్పుడు ప్రపంచం విస్తరించడం అంటే మా నోళ్ళు అక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి మనకేంటంటే మనం తెలుగు ఇండస్ట్రీ తెలుగు ఇండస్ట్రీ కాదు రాజమౌళి చేస్తున్నాడు ఎవరో కాంతర డైరెక్టర్ ఎవరో వాళ్ళు అంటే అప్పుడు మనం ఓన్ చేసి మన టామిల్ ఇండస్ట్రీ బాంబేలో బాధ్యసింది అంటే టామిల్లో నూట యాభై సినిమాలు తెస్తారు తెలుగు నూట యాభై అన్ని వెళ్తున్నాయి ఎక్కడికి ఎక్కడికి వెళ్తున్నాయి అన్ని సో ఇప్పుడు రాజమౌళి ఒక గుజరాతీ అనుకోండి అది గుజరాత్లో తీసుడు సినిమా ఇండియన్ సినిమా అక్కడ సినిమా వచ్చేసి ఇక్కడ దుమ్ము దులిపేస్తున్నాయి కదా ఇంగ్లీష్ సినిమాలు అవును ఇండియాలో జపాన్ లోనే ఇక్కడ అక్కడ అన్ని చేస్తున్నాయి కదా సినిమా అనే దానికి ఇవాళ ఉన్న టెక్నాలజీలో ఎక్కడికన్నా వెళ్ళే ఒక ఇది వచ్చింది సదుపాయం 
దాని తర్వాత ఆ సినిమా కంటెంట్ బట్టి అక్కడ డిస్ట్రిబ్యూటర్లు ఎక్కడ ఆడుతుందా అలాంటివి తీసుకుంటారు సేమ్ థింగ్ లైక్ అ ప్రోడక్ట్ మీరు ప్రోడక్ట్ చేసినప్పుడు గబుక్కున్న అది వేరే దేశంలో కూడా అమ్ముతారు ఆ దేశంలో మనం ఇక్కడ కొనుక్కుంటాం సో ఫిల్మ్ ఇస్ ఎ కమర్షియల్ ప్రోడక్ట్ నా అందుకని ఏ భాషలో ఏది ఎక్కడ ఆడుతో ఎవరికి తెలియదు సో మీరు చేసి ఎన్ని ఎవెన్యూస్ పాసిబుల్ ఉంటే దాంట్లో పెట్టారు అంతే దాని తర్వాత ఎక్కడ ఎవరు చూస్తారు ఏంటి అనేది ఎవరికి తెలియడానికి అవకాశం లేదు థ్యాంక్ యూ సార్ ఒక లాస్ట్ పొలిటికల్కి సంబంధించి పాలిటిక్స్కి సంబంధించింది సో ఏపీలో మీ ఉద్దేశంలో ఎవరు రాబోతున్నారు జన్న నేను నా లైఫ్లో ఎప్పుడు ఓట్ వేయలేదు ఎవరు ఎందుకు ఓట్ వేస్తారో నాకు తెలియదు అసలు మరి వీళ్ళకి ఏం చెప్తారు మరి అంటే ఎవరికి ఓటు ఓటు హక్కు వినియోగించిన వినియోగించుకోకపోతే అతను భారతీయుడే కాదు అతనికి ఎవరిని క్వశ్చన్ చేస్తే క్వశ్చన్ చేస్తే అధికారం లేదనే వాళ్ళకి వాడికి తెలియాలి కదా ఓటు ఎందుకు వేయాలి అని వాడి ఇప్పుడు వాడికి ఇంప్రెషన్ లేదనుకోండి ఈ క్యాండిడేట్ మీద ఆ క్యాండిడేట్ మీద అవును ఓటుకు దుర్వినియోగపరిచేదండి ఏంటి మీనింగ్ ఏంటి దానికోసం నోట ఉంది కదా అంటున్నారు వాట్ ఎవర్ ఏంటి ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ మీరు అయితే లీగల్ ఇల్లీగల్ అనే చేయండి ఓటు అయిపోతే జైల్లో పడేస్తామంటే అది వేరే విషయం ఓకే అది లేదు కాదు అంతేగాని బుద్ధి చెప్పటం అనేది వర్క్ అవుట్ అవ్వదు ఒకవేళ అది చేసారంటే అప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఓటింగ్ జరగాల్సి వస్తుంది అది చేస్తే అది చేయరు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ రామ గారు సో చాలా విషయాలు నేను అనుకున్న దానికంటే కూడా ఎక్కువ సమయం నాకు ఇచ్చారు సో మేము కూడా రేపు నవంబర్ పదిన వ్యూహం కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటాం